Halo kaka Juma. Naam dada. Nimekutumia na uli kesho uje mjini huku. Nenda kakati tiketi. Dada, sasa mimi mjini nakuja kufanya nini? Nishaongea na shemeji yako, anakutafutia kazi njoo kesho. Dada, siangetafuta kwanza kazi akipata ndo nije? Kaka Juma, acha ubishi, njoo mjini ukatafutiwe kazi na wewe upo huko Kigoma inakuaje? Sawa. Ila samani dada mjini shemeji kajenga au kapanga. Kaka Juma, maswali gani hayo? Yaani nikuite kwa kulala kwa hakuna? Swali zuri, sitaki niwe mzigo mimi. Eh? Umesikia dada? Sasa siwezi kulala sebleni, wewe upo chumbani. Wewe jo, shemeji yako anayo nyumba. Tunaishi watatu, mimi na dada yake, yani wifi yangu. Huyo dada yake kamtafutia kazi au? Kaka, una nini lakini? Kesho njoo mjini, nenda sasa hivi kakate tiketi. Dada alikata simu. Nikabaki na mawazo juu ya kuwaza kwenda mjini. Sijawahi kufika da, hata siku moja. Mimi nikienda mjini basi Kigoma mwisho wa basi kule. Ndio mjini kwangu. Maana nakaa kijiji kimoja kinaitwa Kandanga. Basi nikaenda zangu sokoni. Maana kule ndiyo kuna rafiki yangu nikawaambia nataka kuondoka. Dada ameniita. Sana hapo ndipo mambo yakawa ruha gongana akaanza jose. Juma, huo ujinga utakaje kwa shemeji yako? Siku akiachwa dada yako na wewe jiji unaliaga. Koma huku huku Juma, utatoboa tu. Alafu wewe unacho kipaji cha uchezaji mpila. Mbona fasta unatoboa wewe? Kabla sijajibu, Filipo akasema. Jose Acha kumpotosha Juma, muache aende mjini. Akipate connection nzuri, kule mjini anakuja kutuchukua na sisi, maisha pasi ndio dunia sasa hivi. Nikamuuliza, "Filipo, unamaanisha nini unaposema maisha ni pasi?" "Ni kama hivyo, dada yako kakupigia pasi, yani shemeji yako anakuchukua, anakutafutia kazi, na wewe ukiona nafasi za kazi zipo, ndio unatupigia na sisi pasi, yani tunakuja kufanya kazi, hayo mambo dada yako akiachwa sijui nini." ni maneno ya kijiweni tu. Yeye huyo akiambiwa hata na demu wake njo mjini atakaa kwa bwana kwa demu wake anaenda huyo. Josi akawaka. Oya Filipo, dhalau hizo unaniletea. Nikatuliza sila za Jose. Kwa pamoja wakanisindikiza Karenge kukata tiketi. Kufika Karenge tiketi zimekwisha. Tukaenda zetu kuzuru mimba. Hapo ndiyo tukapata tiketi. Nikaja kujipanga Mama akanipa baraka zote asubuhi asubuhi huko nikaondoka zangu na nikapanda basi sasa naenda Dar es Salaam. Kweli nilikuwa na msumbua abiria niliyekuwa naye karibu kumuuliza hapa wapi. Bado masaa mangapi tunafika da na alikuwa ananijibu vizuri. Hatimaye nikafika da na nikamkuta dada na shemeji wananisubiri stendi ya mbezi. Shangwe ilikuwa kwenye moyo wangu. Shemeji alivonipokea kwa ukarimu. Shem, karibu mjini. Wewe sio mgeni tena. Jisikie upo nyumbani Shemeji. Shemeji alinikaribisha. Nikamwambia asante. Tulipanda gari la Shemeji. Mimi macho nje na shangaa mataa. Tukafika sasa nyumbani kwa Shemeji. Usiku sana maana nilifika stendi ya mbezi saa tisa usiku. Basi atukupata nafasi ya kuongea. Nilienda kulala. Asubuhi kumbe dada kaenda sokoni. Mimi naamka na msikia mwanamke anaongea sebleni huko. Kaka Yaani bado uoni aibu kukaa na mke sio taipu yako wewe msomi unaenda kuoa mwanamke sio msomi unanishangaza dada hii kauli nadhani mara ya tatu leo unaongea na sija kujibu naomba leo iwe mwanzo na mwisho kuongea tena hii kauli kaka uoni mama na baba walikutana chuo wewe umeenda kufata biashara Kigoma unarudi na mke tena sio msomi dada unataka nikupige au nikufukuze kwangu ili useme kaka nipendi na kukataza hili naongea hili usije kurudia tena sasa mimi nawasikia mkojo umenibana inabidi nitoke niende chooni choo kipo nje japo nyumba inayo fensi sasa ile natoka sinamsikia yule dada wa shemeji ananiita mimi mwizi 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 dada uwe na heshima huyo ni kaka wa mke wangu mbona unajitoa ufahamu wewe ah, sasa mimi kosa langu lipi mmenishirikisha kama yupo mgeni huyu jamani Eh? miguu yake mikundu kweli huyu wa kijijini <laughs> ni cheke mie iliniuma roho kuikashifu miguu yangu ila kiume nikanyamaza nikawasalimia nikaenda chooni nikarudi shemeji akanitambulisha dada yake alafu akatoka kidogo yule dada wa shemeji akaniuliza wewe 
umesoma kiwango gani cha elimu? Darasa la saba. Kwani wazazi wenu ndio hawajasomesha au kwenu wampendi kusoma? Swali liliniuzi ila nikamjibu. Elimu ya zamani ilikuwa na pesa na wazazi wetu hawakuwa na pesa. Maneno aliyoongea tena nilitamani nimweke kofi. Si aliniambia kwamba sasa kwa nini wazazi wenu wasitafute mtoto mmoja tu ambaye wangemsomesha kuliko ninyi mpo wangapi? Sijui na amjasoma, dada yako hajasoma, wewe hujasoma. Kama sheria ingekuwa inaruhusu wewe ndio ungemuoa dada yako kwa sababu wote nyinyi hamjasoma. Mwili ulikuwa unatetemeka kwa hasira. Nikamjibu, na sijajua ni mjibu nini huyu. Na haya aliongea ni matusi. Nikakaa kimya akaniambia, "Wewe unanisikia au dharau? Nyie msiosoma mnakuaga na dharau sana. Umenisikia?" Nilimjibu ndio, nimekusikia ila Nimwepushe shetani si akaniambia kama umenisikia ehe nimesemaje wewe ulifaa umwe nani kwa kweli sikuweza kujibu hilo swali maana ni dharau mix atusi niliinama na kujifanya ninajikuna mguu akaniambia hmm, mjini unatakiwa kukiamka uoge sio shamba hapa sawa acha nikaoge nilitoka na kwenda kuoga mala dada karudi cha kushangaza nasikia anamchangamkia dada Wifi, mbona ukuniamsha jamani? Nikusindikize sokoni. Usijali, kesho tutaenda wote. Ila sokoni akuhitaji usomi, wangekuwa wanauza wazungu ungeniamsha. Mzungu auze nyanya. Hmm. Ila ningenunua tu, si ningesema tomato. Alafu angekuuliza hivi, kabla hajaongea kizungu chake, kaka yake anaingia, akazuga mengine, akachukua kapu na kumsaidia dada kazi. Ila dada yangu akushtuka, kama wifi yake alikuwa anamletea pigo za dharau. Mimi nikatoka zangu kuoga na msikia dada ananiita. Kaka Juma, naam. Nikaenda na nielekeza. Huyu ndio wifi yangu. Tunaishi wote hapa. Sawa dada, Shemeji alishanielekeza. Sawa, ila na mimi na kuelekeza sio vibaya. Sawa. Aya nenda kabadilishe nguo uende na Shemeji yako mjini. Sawa. Yule dada wa Shemeji akadakia. Na uvae mdundo eh? Nikajibu sawa. Ila mimi nikawa nishajua anachomaanisha nifiche miguu yangu mekundu. Nikaingia chumbani na kuta mfuko wa nguo kumbe Shemeji alienda kununulia nguo. Nikavaa na kweli tulitoka mimi nikajua tunaenda kazini huko kama nilivyoambiwa na dada yangu nikiwa kule Kigoma. Cha ajabu ananiingiza ba alafu akaniagizia mchemsho wa nguvu mixer juice yeye akakaa meza nyingine na rafiki yake. Sasa namsikia anaongea na rafiki yake. Yaani nimekuita unishauri. Dada yangu ananiletea dharau kwa mke wangu. Ananiambia mimi nimeoa mwanamke sio msomi, aendani na mimi. Ndugu, nikwambie kitu, unajua sisi wanaume ni ngumu kuvunja ndoa ya dada yako, hata akiolewa na nani. Ila madada zetu wao ni wepesi kuvunja ndoa za kaka zao. Sasa fanya kitu kimoja, mtoe dada yako pale. Kampangie sehemu, mpe kazi, afanye ili awe bize mawazo alionayo ya kijinga yatoke kichwani. Rafiki yangu, yote hayo nimeshafikiria. Na nishawahi kumwambia nikampangie alilia kama mtoto na huko anasema sisi tumezaliwa wawili nataka kumtenga na akafika mbali akaniambia kumbuka kauli ya marehemu mama amesema uniangalie hapa nafanyaje ah basi uwe mkali sana umuonye mwambie unampenda mkeo akimtukana mkeo ndio kakutukana wewe kwa hiyo awe na nidhamu na mkeo yani anachofanya akiwa na mke wangu anamchangamkia ila tukikawa wili ndo anaanza huyu sio msomi aendani na wewe mala sijui nini yeye bwanake msomi au sasa namjua hata huyo bwanake ila acha niwe mkali sawa e, kingine yule unayemwona pale ni shemeji yangu nataka nimtafutie kazi afanye maana mke wangu na yeye alikuwa akikaa na mkumbuka kaka yake nimeona nimlete da mkeo kakumbuka kaka yake kwa sababu ya ugeni wa jiji sasa wewe ukifatisha hilo akimkumbuka na rafiki yake utamleta huyo rafiki yake kwa hiyo unamaanisha nini sio kila anachokisema mkeo ukifate huyo mwache akae na dada yake kwanza kwa hiyo pale dada yake hamu itakapomuisha kukaa na ndugu yake ikimuisha ndipo ufanye mambo mengine mimi namsikia nikasema kweli da kuna baadhi ya wanaume wana roho mbaya yani mimi nistafutiwe kazi nikae nyumbani na dada yangu nikajifanya kama sisikii nipo bize kunywa juisi macho kwenye tv kumbe masikio yote nimetega kwao na msikia shemeji anasema yule mwanaume hawezi kukaa nyumbani asubuhi mpaka jioni kuna mahitaji sio ya kuomba pesa anatakiwa awe na pesa yake wewe utakuja kufungwa kwa huruma yako unajua yule ni mwizi au sio mwizi 
unampeleka kazini alafu kaiba hmm? ajakuweka matatizoni moyoni niliumia nilimwangalia yule jamaa na mawani yake anaongea yupo makini kweli kweli shemeji alikaa kimya kidogo alafu akamwaga sawa acha niwae nyumbani sawa alinifata tukaondoka zetu mpaka nyumbani tunafika nyumbani tunamkuta dada anamsuka dada yake shemeji akawa anamtania dada yake dada unasukwa vizuri na mke wangu alafu utamlipa au anakupendezesha bure nitamlipa asante <laughs> aya chakula kipo tayari lakini au mnasukana muulize mkeo mume wangu chakula tayari kipo mezani mimi nilikuwa nimeshiba shemeji ndo akaenda kula kumbe dada wa shemeji alikuwa anasukwa anaenda kwa bwana yake kumaliza kusukwa sasa kajipodoa akaondoka huko kwa bwana yake akakutana na kitu kizito alimfumania bwana yake akamjibu majibu mabaya sana wewe sio levo zangu ulikuwa kupunguzia hamu sasa nimepata walevo zangu nenda dada wa shemeji alirudi nyumbani akiwa na mawazo sana mimi ndio namfungulia mlango naona analia wanaume nikawa nipo kimya huku dada na shemeji wapo chumbani kwao yeye akaniambia juma ushawahi kupenda sijawahi kuwa na mwanamke mimi juma juma nimetendwa mimi moyoni nasema ukijichanganya na ivuruga elimu yako yote kitandani kwa sababu najua hasila za kutendwa unaweza ukachukua maamuzi ya ajabu nikajiongeza na nikamshika mkono usilie twende ukaniambie inawezekana nitakusaidia sawa nilimshika mkono mpaka sebleni akaniambia nisindikize chumbani nikawa nashangilia sasa kimoyoni nasema na mdonyoa kweli tuliingia chumbani kwake alipoziona picha za huyo jamaa yake kilio kikaanza tena huku anamuita sele wewe wa kunidharau mimi hmm. ulikula pesa ya ada mimi nimekulipia wewe umenisaliti haitoshi umesema mimi sio levo zako nyamaza usilie panda kitandani ulale kesho asubuhi utakuwa na akili mpya nipandishe kitandani sina nguvu mimi hapa sasa sio msomi mimi eh namnyanyua msomi nampandisha kitandani nikasema kimoyoni akili ya kiume inatakiwa hapa sio kulaza damu sio ndugu yangu huyo Kweli nilimnyanyua akasema sauti ya chini. Juma, kumpe nguvu unazo. Nimesikia raha kubebwa. Tulale wote hapa. Kidume nikaona bahati ya mtende kulala na dada wa shemeji. Nikasema kimoyoni hapa. Na mla simwachi huyu. Nikapanda na nguo zangu, nimeangalia juu kuzuga tu michezo ya kikubwa. Mimi kitambo nishaanza. Yeye akachukua simu yake akaniambia, "Nataka kufuta namba za sele kwenye simu yangu kabisa, sitaki kuiona." Mimi nikamjibu sawa. Alivoshika simu akakutana na SMS kutoka kwa sele. Samani kwa SMS hii. Wewe sio mwanamke uliyezaliwa kwa ajili ya kuwa mke wa mtu. Wewe ni chombo cha starehe na mimi nilikuwa nahitaji mke. Uliniudhi sana siku uliponiambia mama yangu hawezi kunishauri kitu mimi kwa sababu mama yangu hakusoma kama mimi. Sasa ile kauli iliniuma sana. Elimu ya mama kwangu ni kubwa kuliko nilioipata darasani. Sasa ukiwa umeongea maneno hayo sijakuoa. Je, ningekuoa? Siongeni tukania mama yangu natafuta mwanamke wa kufanana naye sina mengi ni hayo nakupa ushauri chunga kauli zako ile SMS ikashtua tumbo la dada wa shemeji hapo hapo akaingia ukubwani akaniambia Juma nenda nenda tu ukalale chumbani kwako sipo sawa tumbo limeshtuka Mimi mkubwa nikajua hapa tayari nimekosa nilichokuwa na kitaka nilinyanyuka nikaenda chumbani kwangu nikalala na mawazo mengi kwanza dada wa shemeji Je, nitafanikiwa kumdonyoa? Pili, kwa nini yule jamaa kamkataza shemeji kunitafutia kazi? Basi usingizi ukaja nikaamka asubuhi. Naona dada wa shemeji kaamka na kafua zile nguo alizovaa jana na lile shuka. Nikawa nishajua jana alijichafua kwa mshtuko. Sasa hakuwa sawa mpaka kaka yake akajua dada yake hayupo sawa. Vipi dada? Mbona umeamka umekunja sura? Nimeamka najisikia vibaya tukaka. Ila nitakaa saa usijari. Sawa, mimi naenda zangu kazini. Mshinde salama. Sawa kaka. Juma, Jumatatu tutatoka wote. Acha leo niwai kazini. Sawa shemeji. Basi nikaona hapa ni sky bule na kuna shida ya maji. Nikamomba dada anielekeze sehemu inayopatikana maji. Nichote. Basi akanielekeza sasa. Mimi nishazoea kuchota maji kigoma huko. Tunayatoa mbali. Huku sasa sio mbali yanapopatikana. Nikawa nakimbia na zile dumu mbili za maji. Watu wananishangaa uchotaji wangu wa maji. Kumbe kuna baadhi ya wanaume wenzangu hawawezi kukimbia na zile dumu mbili za maji za lita ishirini 
nilijaza ndani fasta na bombani nikapata tenda kwa watu wa vivu wale nikawachotea fasta jioni nikawa na shilingi 1012 nilirudi nyumbani nikakaa na dada wa shemeji yangu pole juma leo umejaza maji vizuri ndani hatujawahi kujaza hivi usijali nimejaza hapa na nimechukua tenda zingine huko nje nimewachotea maji juma usipende mazoea na nyumba za watu wewe ni mgeni sasa si wenyewe ndio walikuwa wananiita hao watu wanaume au wanawake nikasema kimoone ananionea wivu nini au kashaanza kunipenda nikamwambia Aa, mwanaume mmoja ila wanawake watatu juma juma he usijefanya mazoea na wanawake wengine wanawake wengine ni wake za watu ehe hmm. mumewa kuone ndani hawezi kujua umeleta maji anaweza kakudhuru wewe kama una shida na pesa niambie nikupe sawa nikaona huyu kashavutiwa na mimi nikamwambia sawa sasa tumekaa pale nyumbani naona masaa ya endi mala nasikia hodi dada yangu akaenda kufungua mlango akakutana na vijana wanachangisha mambo ya mpira leo timu yao inacheza dada akatoa pesa halafu akaja ndani akaniambia kaka saa kumi twende ukaone nusu finali kombe la ngombe timu yetu ya mtaani hapa inacheza sawa ila dada kama unajuana nao si uniombe nafasi nicheze si unajua napenda kucheza mpira wewe leo twende ukaangalie tu siku nyingine utacheza Sawa. Wakitolewa leo mimi nitacheza wapi? Kombe lingine. Dada wa Shemeji akasema, "Twende, nitakuombea mimi. Mimi nikajibu sawa. Saa kumi kweli tulienda uwanjani, watu kibao, wanawake kama wote. Timu yetu ya mtaani ikawa imeelemewa, imefungwa goli mbili, kipindi cha kwanza. Alafu mashabiki wao ndio wanatamba uwanjani. Dada wa Shemeji akaenda kuniombea nafasi kwa kocha, na kocha kapagawa anasema, Sawa sio beki lakini huyo ndugu yako. Ah ni mfungaji. Kocha alikubali nipewe jezi ile naingia na kutana na mpira umekuja vizuri. Nikaachia shuti moja kali sana. Nikafunga goli. Uwanja mzima ukashangaa lile shuti. Dada wa Shemeji anashangilia. Na wanawake wengine wa mtaani hapo. Mpira ukaja kati. Dakika mbili mbele tena nikapata nafasi nikaachia shuti goli la pili. Mademo akaanza kusema, "Wewe! Mstumizie huyo!" Dada wa Shemeji akazidi kufurahi pamoja na dada yangu. Ba, bado dakika tatu mpira kuisha. Nikapata mpira umekaa vizuri, nikapiga chenga mabeki wawili, alafu nikaunyanyua tu ule mpira. Kipa alikuwa ametoka, amekuja mbele kidogo. Likawa goli la tatu, uwanja ukalipuka kwa shangwe kama zote. Kocha mzuka ukampanda, alinikimbilia uwanjani kuja kunikumbatia. Alipewa kadi. Sasa mpira kuisha tu timu ya mtaani nikawa nimesaidia kuvuka hatua hiyo ya nusu fainali timu ikaingia fainali natoka mademo na nifata kunipongeza nashangaa dada wa shemeji yangu ananunia ila aonyeshi sasa mwanamke mmoja chizi wa mpira akaja kunibusu huko ananiambia sema unachotaka nikupe wewe dada wa shemeji alikuja kunivuta akaniambia twende kazi ushamaliza wewe dada mwache tumpe zawadi jamani kafikisha timu fainali yule mwanamke aliyenibusu ndio anasema hivyo. Dada wa Shemeji ananivuta, ananitoa kwa wanawake, ananipeleka kwa wanaume. Kweli, walinipa pongezi tukajuana kwa kubadilishana namba pale pale. Kocha akaniambia, "Zingatia kipaji chako, fainali Jumapili. Sasa timu pinzani inaweza ikakutafuta kukuonga au kukupa mwanamke ulale naye siku ya kuamkia fainali. Uwe makini Juma, timu inakutegemea." Basi mimi nikajibu sawa. Tuliondoka huku nimetunzwa kama 1030 dada akaniambia wanawake wa mjini hawana aibu yani amekubusu uwanjani dada wa shemeji akadakia nilitaka nimkate kibao yule mwanamke asiye na haya mimi nacheka tu nina langu moyoni juu ya dada wa shemeji nafika nyumbani dada kaingia chumbani kwake na msikia dada wa shemeji ananiambia juma ngoja nikakuwekea maji ukaoge umechoka ila unajua kweli kucheza mpira au kuna vingine unajua ukiacha mpira niambie Natamani nifunguke ila naona aibu ila huyu kashanielewa mimi. Basi bado nakamalizia nikamwambia. Vingine naona aibu kusema. Niambie usioni aibu bwana. Naona aibu. Haya niambie hapa sikioni. Huku amefumba macho. Akanisogezea sikio kwenye mdomo wangu. Nimwambie sasa nini kingine? Najua mtiani huu nifunguke au niache. Moyoni naongea maneno haya. He, ninakutaka ninakutaka sana kama wengine hawajaona thamani yako juu yao wewe ndiye nilikuwa ninakutafuta ni mimi na wewe hata kama dunia itakuwa kinyume chetu nilitumia miaka mingi sana kumpata mtu kama wewe ninajua inaweza usinielewe 
kwa nini nimekupenda? Nimekupenda kwa sababu nimekupenda, nimekuchagua. Sasa kuyatoa na ugopa. Juma niambie basi. Ah, tutaongea siku nyingine. Acha nikaoge kwanza. Lini nikukumbushe. Kesho. Poa akajibu. Kweli alienda kuniwekea maji nikaenda kuoga. Nikarudi kuoga na shemeji akawa kasharudi. Anaongea na simu, sijui nani ila anamsikia anasema, "Alex, roho ile sijui kaitolea wapi yani." Bosi amekubali shemeji yangu akaanze kazi pale pale. Yeye kaenda kusema sasa kampuni ya ukoo wa kike haiwezekani shemeji yake atoke. Kijijini apate kazi hapa wakati wa mjini wapo. Wewe hujawahi kumjua Alex yule? Jamaa sio mtu mzuri kwenye haya maisha. Hata sisi inawezekana anatuponda pale kazini ila kwa sababu ya ufanyaji wetu wa kazi vizuri anaonekana muongo tu. Da, nimeshangaa sana. Jana aliongea nikiwa naye ba ila sawa tutaona Jumatatu itakuwaaje nitamtafutia kazi sehemu nyingine poa ila usimshirikishe Alex poa shemeji akajibu mimi nikawa nimejua huyo Alex ni yule yule jamaa ila nikasema nisiwaze sana kila mtu na maisha yake na jinsi alivyolelewa sasa shemeji aliniita pembeni kabisa akaniuliza Juma samani toka ulivokaa hapa kuna kitu chochote unaona dada yangu anafanya kwa mke wangu au kwako cha uonevu Ah sijaona. Naona tunaishi kwa amani sana. Hata leo amenipeleka kucheza mpira huko uwanjani na nikasaidia timu kushinda mchezo wa leo. Juma, unajua kumbe kucheza mpira? Kidogo, siwezi kusema najua. Anayejua <laughs> anajua ni shabiki tu. Basi kesho naenda kukuombea nafasi kwenye timu ya kampuni yetu. Inacheza fainali uwanja wa bandari. Sasa kampuni si imesajili wachezaji? Amna wanachukua ndondo tu. Si unajua mashindano ya mpira usogeza watu karibu? Sawa nitashukuru. Basi ile siku ilipita vizuri. Siku inaofuata alinichukua mimi nikiwa na dada yake na dada yangu tukaenda huko uwanja wa bandari ambapo upo wilaya ya Temeke na watu wamejaa wakati nashuka kwenye gari na muona huyo Alex amebeba tarumbeta. Aliponiona mimi akawa anawaambia wenzie, "Huyo ndo shemeji yake. Alitaka aje afanye kazi kwenye kampuni yetu. Yaani huyu jamaa katekwa na mkewe kinoma yani. Nimemwambia bosi sio kampuni ya ukoo ile." Wenzie wapo bize na kuangalia uwanjani. Hawakumjibu chochote. Shemeji akaenda moja kwa moja kwa kocha kuniombea nafasi. Mpira wa ndondo hauna mambo mengi. Akaambiwa niite nikae kwenye benchi. Kweli nilikaa pale kwenye benchi ila wachezaji Shemeji alitoka akaitwa na Alex. Wewe una nini? Kila sehemu unamwombea Shemeji yako. Haya, mwache acheze mpira, avunjwe mguu, akili ikukae sawa. Alex, mimi sio mswahili kama wewe. Naomba wakati unaongea na mimi, jua unaongea na mtu mwenye kujielewa. Sina hizo tabia zako au akili zako. Kaa uangalie kilichokuleta. Alex akajibu sawa. Sasa bosi wao alikuwepo kipindi cha kwanza, kikaisha. Bila bila, yule bosi wao akashuka kwenye jukwaa, akaja tulipo wachezaji ila mimi sikucheza kipindi cha kwanza. Akaja kusema, "Jamani, nataka ushindi. Wachezaji, naomba mzidishe juhudi. Tukishinda zawadi nono na wapa. Nipo hapa leo naangalia mwenyewe mpira." Wachezaji wote tulijibu sawa. Timu ikaingia uwanjani ikacheza dakika themanini ndio mimi naingia bado dakika kumi mpira kumalizika. Nikapewa pasi ya upendo, nilipiga chenga mabeki watatu, alafu nikapiga shuti likagonga mwamba. Uwanja wote uliamka, wengine wakasema, "Alikuepo wapi huyu jamaa? Da! Yaani jamaa anajua sana." Basi, tuliendelea, bado dakika mbili mpira kuisha, nje ya nane niliachia shuti, kipa aliruka ila wapi? Akuiona mpira ukaingia wavuni mashabiki walipiga kelele kama zote bosi wa shemeji anaruka ruka kama mwehu mzuka wa mpira sio mchezo dada wa shemeji ndio anashangilia kweli kweli tukaweka mpira kati tukacheza kidogo mpira ukaisha sasa kila mtu uwanjani ananiongelea mimi bosi wa shemeji akanifata akaniambia wewe kesho uje ofisini nina muongezi na wewe kipaji unacho nikamjibu sawa timu ikachukua kombe na nilitunzwa sana pale na shemeji akapata sifa kaja mchezaji mkombozi. Alexi ananiangalia mara mbili mbili kunisifia hawezi ila na yeye anashangilia ushindi. Basi, tukarudi nyumbani dakika kumi shemeji akaniambia, "Juma, wewe kaoge, upumzike. Mimi natoka na dada yako mara moja. Kuna rafiki yangu anaumwa mbagala. Naenda kumcheki. Unajua kesho ni siku ya kazi. Siwezi kwenda ila bosi amekwambiaje pale? Kesho niende ofisini kwake." Ah, okay, poa. Baadaye kidogo. Shemeji na dada walipotoka tu hapo hapo dada wa Shemeji akaja kunikumbatia na kuniambia nilitamani nije nikukumbatie uwanjani pale. Mm, unajua sana wewe unaweza kucheza mpira jamani. <clears throat> Nashukuru. Juma, 
Juma, Juma. Nikamjibu niambie, alikaa kimya na shangaa mikono yake kama ananifanyia masaji mgongoni. Nikamwambia, "Niambie basi, mbona umeniita mara tatu?" Juma, nikwambie nini? Vitendo vinasema Juma. Jiongeze kidogo. Alinikumbatia sana na akisema vitendo vinasema nijiongeze. Nikajiongeza na mimi kwa kumpapasa kidogo mgongoni, akaniambia, "Juma, shusha mikono kidogo kwa chini, kiunoni na kiuno kinanyuma kweli, naomba uni, uninyooshe." Sasa hapo akili yangu ikaanza kuwa mbali na huyu bwana aliyebeba jina asiye na miguu ila anasimama akaanza kusimama natamani ni mtoe nguo zile naona ananiletea mdomo wake yani kashavurugwa sijui kabisa Juma chukua ma maneno matamu kutoka moyoni kwangu nilitulia akaniambia Juma nakupenda nilipigwa kama na shoti ya umeme lile neno linatoka kwa msomi kuja kwa asiye soma nikamwambia na mimi nakupenda. Naomba iwe siri yetu Juma. Asijue mtu yoyote. Sawa. Itakuwa siri yetu. Juma, Jumapili ijayo una fainali. Sasa je? Naona kabisa anataka kunipa upendo wa kweli. Nikamwambia, Jumapili mbali. Kuna siku sita kutokea hapa. Na kusikiliza wewe. Juma, si uniambie wewe mimi naona aibu kukwambia. Ah, mimi pesa ninayo. Twende basi loji. Juma, pesa ulizotunzwa ndio twende nazo loji. Hapana bwana. Bagara kuna foleni. Kaka na dada yako hawawezi kurudi sasa hivi. Twende chumbani kwangu. Moyoni nasema oya oya. Nikamshika mkono tunaenda chumbani kwake. Dada wa shemeji leo ndio nakula kitu roho inapenda. Juma, usije kumwambia mtu. Na kuomba sana. Anaongea huku anapanda kwenye tano kwa sita. Siwezi mimi kusema. Niamini hii ni siri yetu. Sawa, naomba unitoe upweke wa kutendwa. Nitakupenda sana Juma. Nami nikajibu sawa. Nikaona hapa ndio nafasi ya ukombozi wa ndoa ya dada yangu. Eh, ili asiendelee kumnyanyasa dada kwa sababu ana elimu dawa yake kumpa penzi moto moto. Kidume sikutaka kujiuliza maswali yasiyo na majibu. Kwa nini maji ya bahari yana chumvi? Nikamkumbatia alafu nikaweka mikono yangu kwenye uti wake wa mgongo na mpapasa taratibu huku na mnyonya shingoni. Naona ananipo ushirikiano na yeye kanikumbatia. Dakika mbili nikamtoa brauzi mwenyewe akakaa kitako akaniambia nifungue sidiria. Kidume na shangilia ushindi maana nikimfungua sidiria nicheze na maziwa. Sasa msomi huyu maziwa yamesimama kweli kweli. Aina kulemba nikamtoa sidiria alafu nikajifanya kama sina papala vile. Asinione mshamba. Nilitoa ulimi wangu kidogo nikaupeleka kwenye ncha ya chuchu ziwa la kushoto. Alafu nikawa nazungusha juu juu huku ziwa lingine nikiwa nalikuna kuna kwa vidole sio kucha naona pumzi zake zinaanza kwenda mbio Juma kumbe unaweza eh? sio mpila tu mpaka hajamalizia maneno yake nikapitisha kwenye sketi nikagusa gear spot nikaiminya kidogo huku na mnyonya ziwa lile hakuongea zaidi alitanua miguu na kutoa mguno ah, ah Juma nivue nguo huko Anaongea huku anashika blauzi yake, anaweka usoni, anaona aibu ya kike. Kidume nikamvua nguo chap, nia ni mnyonye papuchi. Ila sasa anaona ina utelezi kama wote. Nikaona hapa nimpige brush kupitia kichwa cha mpini. Nilitoa na mimi nguo nikashika mpini wangu. Sasa nampiga brush kwenye mashavu yake ya papuchi. Napeleka kichwa mpaka kwenye gear spot yake, sio kwa miguno aliyokuwa anaitoa. Ah, Juma. Ui. Uwe, Juma. Ah, Nilikuwa nimeongeza kasi ya kupiga brush, nafanya ukombozi kidogo wa kumtuliza nyodo mwenyewe anaona aingie maana kulegea kweli kweli. Ingiza mai, uwe. Ingiza kidogo naomba inatosha ingiza. Ananyanyua kiuno juu nia aifate, yani mpini uzame kwenye papuchi. Sikutaka kulemba. Nikamkunja vizuri alafu mwenyewe kaishika, akaiweka na mimi nikaikandamizia ndani anakata kiuno huku anaweweseka tam tam juma usimpe mtu mwingine ah tam inazama yote tam ah. nilimkandamizia wote alafu nikautoa nusu nikaurudisha tena ndani hapo sasa nikaanza kumpelekea moto ule mtindo nje ndani nilipomchanganya zaidi nilimnyanyua mguu mmoja nikaubenjua kiganja nikamlamba unyayo huku na mpampu hapo alitoa miguno kweli kweli na akawa anasema nakojoa 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 uwe uwe nakojoa 
yani mwili wake unatetemeka anafika kileleni mimi ndio kwanza nazidisha kumpampu yani haina kukojoa na ukizingatia nimetoka kucheza mpira nikaona nimbadilishe staili aje yeye juu aikalie nikaichomoa nikalala chali mwenyewe akashika brauzi yake akajifuta kidogo anapunguza utelezi maana bao lake limefanya utelezi uwe mwingi alafu akashika sasa mpini wangu akawa anaitambuka kidogo akae sawa tayari kwa kuikalia akawa anashusha kiunu huku kashika mpini kaelekeza kwenye papuchi yake ile anaikalia tu hata mwisho wa mpini haujafika tunasikia kengele ishara ya nje kuna mtu kaka karudi naisi sasa itakuwaaje pole hujakojoa ila nitakuja kwako usiku tutoke alafu wewe nenda chumbani kwako ukalale nikasema sawa kweli nilifanya hivyo na yeye ndio akafungua mlango na kaka yake akamwambia dada yake dada nimepigiwa simu na shangazi hapa nimeshangaa sana kumbe dada unaye mchumba hauniambi mchumba ndio kwani kuna mtu anaweza kupeleka barua sehemu pasipo makubaliano na mwanamke kwa maisha yetu ya sasa hivi kaka mbona unanichanganya na kuchanganya na nini mpigie simu shangazi anasema amekupigia simu upokei dada mtu akapiga simu na shangazi yake akapokea afadhali mwanangu umenipigia kesho uje mimi ndio mzazi nilobakia kuna mtu kaleta barua hapa anataka kukuoa nilimuuliza mshenga huyo mtu kasoma maana wewe unataka wasomi na kumbuka kuna siku liniambia akanijibu ni mwalimu kabisa haya njoo kesho ndoto yako ya kuolewa na msomi imetimia Shangazi mtu akashangaa huko alipo na kaka yake akashangaa hapo hapo jibu la dada yake sitaki kuolewa mimi muda wangu bado ukiwa tayari nitamleta wangu tena sio msomi kaka mtu akasema he dada he kumbe mchumba wako sio msomi ndio nampenda sana acha nikate simu shangazi mtu anasema wewe usikatae ndoa ndoa ni bahati tena ridhiki kutoka kwa Mungu Shangazi kuolewa sio bahati ni sheria kwa mwanamke ila siwezi kuolewa na huyo mrudishie barua yake. Alikata simu akaingia ndani. Kaka mtu akabaki ameshangaa. Dada akaja kunigongea nikaamka akaniambia, "Kaka ukaoge ule ulale, umecheza dakika kumi umechoka hivyo." "Sawa dada. Maoni nasema ujui wewe. Nimecheza mpira na nimechezea papuchi ya wifi yako. Nikaoga nikaja kula na dada wa shemeji hivyo hivyo akala." kila mmoja akaenda chumbani kwake shemeji na dada wakaenda kulala na wao saa saba usiku dada wa shemeji anakuja chumbani kwangu akiwa amevaa kanga nyepesi ndani ana kitu chochote mlango sijafungua akaingia mazima ananiambia pole muda ule hujafika mwisho sawa ila nasikia umepelekewa barua siolewi mimi ujue nishakupenda wewe nikaona hapa maswali yasizidi kiwango maana kaka yake kamuoa dada yangu sasa je na mimi naweza kumuoa yeye Huyu nikawaza ujinga muda huu shemeji anamnyandua dada yangu acha na yeye ni mnyandue dada yake nikamtoa ile kanga akabaki mtupu nikampeleka ukutani akashika ukuta nimemsimamia kwa nyuma nikaanza kumnyonya shingoni huku nimemkumbatia kwa nyuma mkono ndio nimeupeleka kwenye papuchi naona anatanua miguu na mimi nakunja kidole cha kati na kizungusha juu ya gear spot akaanza kulalamika kwa raha na kupiga kelele kidume mzuko ukapanda sana Nikatumia staili ya vijana wa ovyo, ngombe anachinjwa. Alipolalia, sikutaka mambo mengi. Nikamkunja saba, yani nikamuinamisha, nikaweka mpini kwenye papuchi. Nikaanza kumsukumia ndani. Huku na mtomasa matuta yake. Laini dakika ishirini yeye kakojoa na mimi nikakojoa. Tukawa wepesi, kila mmoja akalala sasa chumbani kwake. Asubuhi nashangaa naenda chooni na kuta nimewekewa maji. Nikasema kweli mpini umenipa heshima. Nikaoga nikavaa na msubiria shemeji twende ofisini kwake kwenye wito niloitwa. Shemeji, naona ushavaa kabisa. <laughs> Aya, nisubiri dakika tano. Shemeji aliniambia hivyo. Nami nikamjibu sawa. Dada yake akaja kunisifia kwa sauti ya chini. Umependeza dia? Asante. Basi mimi na shemeji tukaondoka zetu mpaka ofisini kwake. Bahati nzuri Alex alikuwa na bosi ndani ya ofisi. Sasa nilipoingia mimi, Alex akaambiwa, "Toka nje kwanza, nataka niongee na mheshimiwa." Alex aliniangalia jicho baya sana maana ananidharau alafu bosi wake kaniita mheshimiwa akawa ana la kusema akatoka nje mimi nikakaa pale kijana kwanza shika la kitano hizi kama zawadi ushindi wa jana umetangaza kampuni yangu sehemu mbali mbali nimekuita hapa ni anataka niwe wakala wako nitakutafutia nita timu kikubwa linda kipaji chako asante sana ila jumapili kuna finali timu ya mtaani pale kwetu je nikacheze 
Kacheze, mimi kuanzia wiki ijayo nitaongea na wadau wa soka. Tujue tunafanyaje. Wewe kipaji unacho na kipaji ni utajiri. Ila ukikutana na watu sahihi kwenye nia nzuri na wewe. Ila ukikutana na watu wasio sahihi wao ndio watatajirika kupitia kipaji chako. Nikajibu sawa. Naenda nyumbani katulie namba yangu hii utaiweka kwenye simu yako hapo. Uwe na amani kabisa. Nikajibu sawa. Nikawa natoka ofisini na msikia shemeja na muuliza Alex, umejifunza nini wakati unaambiwa toka nje niongee na mheshimiwa? Najifunze nini zaidi ya najua Kigoma kuna watu mafundi? Eh, kupo vizuri, si unajua yale mambo yetu. Kwenye nini? Sitaki kuongea, naona shemeji yako unaemkazia dada yake anatoka acha niingie. Alex, utaacha lini maneno ya ajabu kama mtoto vile? Mimi nikatoka, nikamwita shemeji pembeni, nikamwambia yote pamoja na pesa nilopewa, akaniambia laki moja kawaagalie pale nyumbani kama zawadi alafu nyingine wewe angalia ufanye inawezekana shemeji kigoma kuna mwenzio kule <laughs> mtumie mwambie mjini kumedamshi akupe baraka zake na yeye na uwatumie na wazazi sawa hapo kwenye wazazi na pale nyumbani ila kwa mwenzangu bado maana sina uhakika na kesho yangu alafu niwe na mwanamke tena aya poa shemeji chukua pikipiki uende nyumbani nikajibu sawa Uyo nikaondoka zangu sasa paka nyumbani nikafanya vile alivyoniambia shemeji kuwapa pesa hapa nyumbani alafu nikamuomba dada wa shemeji nisindikize tigo pesa twende nikupeleke unataka kumtumia pesa nani nataka nitume kwa baba na kwa mama kwa nini usitume kwa mmoja anawagaia kila mmoja na pesa yake ila nawaambia njiani akaniambia muongezee pesa baba yako maana sisi wanawake yangu yangu ya mwanaume yetu nikacheka kidogo kweli mama nikamtumia hamsini baba nikamtumia sabini tukawa tunarudi njiani naona jamaa anawaambia watu maneno mazuri yalinigusa mimi moyoni na dada wa shemeji akaniangalia huku machozi yanamtoka yale maneno ya jamaa ni rahisi kupata mke mwenye upendo ukiwa maskini na ni vigumu kupata mwanamke mwenye upendo ukiwa tajiri vijana wengi wasio na wake wanapaswa kuwa na mafanikio zaidi kuliko walivyo sasa lakini kwa sababu wanatumia pesa nyingi kwa wanawake ambao sio wake zao ndio maana hawafanikiwi bro unajua mapenzi yanaweza kukurudisha nyuma kama usipoingia kwa akili ila mapenzi ni matamu sometimes lakini mpaka upendwe kwa dhati unaamini demu wako anaweza kuwa drawback yako katika maendeleo sasikia mwanangu usiruhusu mwanamke akutengeneze feria kuna maoni mengi potofu kuhusu pesa na mahusiano kwa baadhi yetu vijana. Vijana tunapaswa kudhibiti uwezo wetu wa kutaka kuaminisha upendo kwa kuwapatia wanawake ambao sio we wake zetu pesa. Mwanamke anayependa pesa, huyo bro mpige chini, maisha yanabadilika. Dada wa shemeji akaniambia, "Juma, nakupenda, sio kwa sababu unazo pesa. Usiwaze, najua unanipenda. Ila huyu jamaa anawaambia ukweli vijana." Hivi anaitwa nani huyu jamaa? Jogopoli ila twende nyumbani, Juma. Tupange mechi yetu, nina ham tena. Naomba nivumilie nicheze kwanza fainali. Tukimaliza, twende ukanipe tena unipe tena. <laughs> Nikupe tena, nini hicho tena jamani? Yaani kajisahau, ananishika kimahaba kweli. Penzi ni kikoozi. Mimi nikawa na mkataki aina. Tukafika nyumbani dada yangu kafurahi sana ujio wangu pale dakika tano, shangazi wa dada wa shemeji huyo kaja na wazee wawili nikawamkia alafu nikaingia zangu chumbani sasa hapo sebleni wale wazee wakamwambia dada wa shemeji tupe sababu tatu za wewe kukataa ndoa ikiwa mtu ukatokea anataka kukuoa ndio nikajua kumbe ni wajomba zake kaka wa mama yake yani wamekuja kiumeni na kikeni wajomba na shangazi mimi ni mkubwa nina maamuzi yangu siwezi kuolewa kwa maamuzi ya watu au mtu ujajibu swali na kuuliza hivi tupe sababu tatu za wewe kukataa kuolewa kazi kwake dada wa shemeji wanataka majibu ila dada wa shemeji akajibu kijeuri sana sababu ya kwanza sitaki sababu ya pili sipendi sababu ya tatu sihitaji ndoa kabisa kwa sasa shangazi mtu akasimama akasema wewe uongei na wasichana wenzio hapa umesikia au watu unaweza ukawajibu unavyojisikia sisi ni wazazi wako usitoone wajinga tumetoka huko kuja hapa Alafu unajibu mkato mkato tu, jibu swali, kwa nini utaki kuolewa kabla sija kupiga mimi? Du, kuna kupigwa tena. Nikawa nasikilizia dada wa shemeji atajibu nini. Na 
kweli akajibu sasa. Shangazi, ndoa ni mapenzi na mapenzi ni hisia. Ni bora nikatae ndoa kuliko kuingia na kutoka, kutia aibu familia pamoja na kujitia nuksi mimi. Shangazi, usiongozwe na asila, nenda nyumbani, tulia, fikiria, naenda kuishi vipi mimi na mtu nisiyempenda. Wakati wangu bado ukifika utaona nakuja au namleta. Wale wajumba zake wakasema, "Sawa, tumekuelewa. Maana tusijelazimisha maji kupanda mtungi. Sisi tunaondoka." Bahati nzuri na shangazi mtu akaondoka. Sasa wakabaki dada yangu na dada wa shemeji. Wanapiga stori. Dada wa shemeji anasema, "Yule shangazi mnafiki sana. Yeye si ana watoto wa kike. Kuna mmoja alimleta mchumba na akamkataa. Kisa ni mwende shaguta. Leo analifanya kunichagulia mimi mume mwalimu. Sijui nini. Nani kamwambia mimi nataka kusoma? Sasa hivi ampe mwanawe huyo mwalimu. Wifi, mimi sina la kuongeza neno. Wewe mwenyewe ndio unajua kipi kizuri kipi kibaya. Sawa wifi, kizuri ni au basi. Nini wifi? Mbona umeishia njiani? Dada alimuuliza. Ndio maana nimesema basi wifi yangu unakupenda mara mbili. Unanipenda mara mbili ndio una maana gani? Mimi nikaona huyu dada wa shemeji anataka kuongea mahusiano yetu ili neno anampenda mara mbili yani anampenda kama mke wa kaka yake na anampenda kama dada wa bwana yake nikatoka kuvurugia maongezi dada hivi hii timu ya mtaani mazoezi wanafanya wapi he unadhani wana mazoezi basi siku ya mechi wanaokota ndondo wanakuja nao uwanjani ila sisi wananchi tunawachangia lengo langu nishatimiza maongezi nimeaua mara shemeji karudi dada akawa bize na mumewe mimi namuuliza dada wa shemeji Mbona unataka kuongea siri tena maneno gani yale? Unaongea unampenda mara mbili. Nisamee Juma, yani kama nimevurugwa na wewe, mpaka najisahau ila nakupenda sana. Sawa, ila jitahidi kukaza, asijue mtu. Sawa. Basi siku zikasogea, siku ya fainali ikafika. Uwanja umejaa, watu kweli kweli. Na muona Jogopoli yupo jukwaa la timu yetu. Alafu anawapa maneno ya chombeza timu wa huni wakati wanasubiri mpira wanawake wanacheka kweli kweli jogo anavyoongea dada wa shemeji na dada yangu wote wanacheka jogo alikuwa anasema haya rafiki wa kweli ni kama ume anasimama kwa ajili yako wakati wa shida rafiki wa kweli ni kama sidilia anakuunga mkono kila wakati rafiki mwaminifu ni kama kondom anakulinda na madhara yote rafiki anayekupenda ni kama papuchi anakukubali kikamilifu licha ya ukubwa wa tatizo lako Wajanja wanasema ukinyonya chuchu moja mwanamke mwenyewe kutoa nyingine na hiyo ndiyo ilikuwa chimbuko la nunua moja upate moja bure. Umewahi kuona kila kitu kwenye mwili wa juu wa mwanamke huanzia na B, browse, bra, bikini, bobs, sehemu ya chini ya mwili na petticoat, P, patience. Hiyo ni asili ya BP. Kabla ya kufanya mapenzi ngono mnasaidiana kuvuana nguo baada ya ngono unavaa mwenyewe tu maadili katika maisha hakuna mtu anayekusaidia mara tu unapokwisha mafanikio ni kama mimba kila mtu anakupongeza lakini hakuna anayejua ni mara ngapi ulidanganywa ili kuifanikisha maisha ni kama uume wakati mwingine huwa mgumu bila sababu mawazo ya vitendo mume anapaswa kufanya chupi ya mke wake iwe mvua si macho yake mke anatakiwa kumfanya mumewe awe mgumu na sio maisha yake. Wakati mwanamke ana mimba, marafiki zake wote hugusa tumbo lake na kusema, "Hongera." Lakini hakuna hata mmoja wao anayekuja na kugusa uume wa mtu wa kusema, "Vyema, maadili." Kazi ngumu haithaminiwi kamwe, matokeo pekee ndio yana umuhimu. Watu wanacheka sana, ndio burudani nje ya uwanja. Mara mpila ukaanza kama kawaida, mimi nipo nje na soma mchezo. Kumbe bosi wa shemeji alikuwepo uwanjani na wadau wa mpira. Kipindi cha kwanza bila bila na kipindi cha pili nikaingia dakika ya sabini. Hiyo siku kama ilikuwa siku yangu, kila anachotaka kufanya kwenye mpira kinakubali. Yaani kanzu nimewavalisha sana na toa pasi mnyosho zinafika. Alafu nikatoa pasi ya mwisho, jamaa akashindwa kufunga. Watu kama wote wanamlalamikia. Bado dakika tano mpira kuisha kama kawaida nilinyosha shuti moja mpira ukagonga mwamba wa juu halafu ukaingia golini uwanja ukalipuka kwa shangwe na ndio ikawa goli la ushindi nilitunzwa sana nikawa mchezaji bora wa mechi hiyo furaha juu ya furaha bosi wa shemeji akanifata akaniambia jumanne nipigie simu kuna watu 
nataka ukutane nao wapo hapo uwanjani wamefurahishwa na kipaji chako nikajibu sawa bosi akazama mfukoni akanipa laki moja nazidi kuwa na pesa basi tukarudi nyumbani shemeji akanifurahia akasema Juma leo nataka ukalale hotelini ukale unachotaka jina lako limekuwa kubwa mtandaoni hizi tv online wameshia goli lako naona wadau wa soka wanaongea mengi juu yako nataka ujipongeze kwa kulala sehemu tamu sana nikamjibu sawa shemeji basi kweli nilienda hoteli moja mjini hata jina silijui nikala baadaye nikaingia zangu chumbani kulala na shemeji yeye akarudi nyumbani kwake nashangaa simu yangu inaita dada wa shemeji ananipigia ananiuliza hapo wapi nije maana nimefurahi kweli mpenzi wangu kupelekwa huko nije nikupe huko huko sasa kaka yako utamwagaje utamu mm, mimi sio mtoto wewe niambie upo wapi nikasoma mashuka ya hoteli yale jina nikamtajia mpaka namba ya chumba dakika 40 akaja alafu nashangaa leo nina upuilu naye sijui kwa nini au zile siku nilizomwacha kwa sababu ya finali sikutaka kujua nyumbani kasemaje nikamkumbatia akanikumbatia tukaanza kunyonyana mate dakika tano akaniambia leo mai nataka univue nguo mwenyewe mimi nasimama tu nikamjibu sawa kidume nikaanza kumvua nguo zote akabaki mtupu nikamnyanyua mguu mmoja nikauweka kitandani alafu mguu wake mmoja umesimama ule uliosimama ndio nikaupitishia ulimi kwenye paja huku na mkuna kuna paja hilo hilo ash juma wewe fundi jamani ah ah alitoa miguno huo ulimi ulipogusa shavu moja la papuchi alafu ulimi na upandisha juu ya gear spot kidume nikabenjua shavu la kulia la papuchi alafu nikazamisha ulimi kidogo kwenye wekundu na papuchi kwa ndani huku na mpekechua mashavu yake taratibu akawa kama mwehu ana nikuna kichwa huku akipiga kelele za utamu you mama itam tamu asante sikilizia makelele yake mimi nikawa nafanya yangu tu nikaona papuchi inashika moto nikajua anafika kileleni nikamweka dole la kati ndani halafu nikaweka ulimi juu ya gear sport huku namzungushia kidole ndani huku nazungushia ulimi juu ya gear sport akazidi kutoa miguno na kujua na kujua mai zamisha lote ah, ah. nikazamisha dole lote na msindikiza kwenye safari yake ya kileleni huku ulimi ni mausogeza kwenye kitovu chake na lamba kitovu chake mwenyewe akasema juma nataka sasa mpini acha nilale kitandani moyoni nasema elimu yako hapa kwisha unailaza mwenyewe kitandani nitungue mwamba kutoka kigoma kweli akalala chali miguu kaitanua naona kitu hiki hapa live bila chenga nikashika mpini kama kawaida uwezi kuingia ndani kwa mtu nikawa napiga piga gear sports na kichwa cha mpini yani kama napiga hodi vile nazidi kumpagawisha anajikunja vizuri miguu yake anaikunjia mabegani mwake kidume sina yana naendelea kupiga piga hodi kwenye gear sports ah zamisha mai ah ndani kuna puita huko nikasikia sasa mpini nikauzamisha ndani ya kopo la utamu sio mchezo ya moto alafu mnato sikutaka iana nikaanza kumpampu nikamlalia juu huku na mlamba paji lake la uso anashangaa hajawahi sijui kulambwa paji la uso nikaona ni mchanganye nikamweka kichwani pembe nikawa anampitishia ulimi nje ya tundu la sikio huku na mpampu mwendo wa minyama nje minyama ndani mtoto alianza kulia na kupiga kelele tamu Ah, anakatika kweli kweli huku anatoa miguno kama mwehu nilimsukumia mpini mpaka nikamwaga na yeye kamwaga tulilala wote usiku kama kawaida ni mitwango asubuhi sana akawahi yeye kuondoka mimi saa nne ndio nikatoka na mpigia shemeji na mwambia asante ndio natoka narudi nyumbani sawa leo nipo nyumbani chukua usafiri ukulete sawa shemeji huyo nikarudi zangu nyumbani sasa nipo nje ya nyumba sijui dada ayupo na msikia yule shangazi wa dada wa Kambo anamwambia shemeji una nini tatizo wewe au mkeo mbona mjukuu sipati leo nimekuja na hili shangazi mtoto ni mipango ya Mungu alafu mbona anaona ajabu wewe ni mzazi si wa kuongea hayo ila haya aongee jilani unajua wewe ukiwa na mtoto unatanua ukoo wetu sio huyu dada yako Nimeiona nije nikwambie kama tatizo lipo kwa mkeo ashughulikiwe mapema. Shangazi, leo nimepumzika. Sitaki haya maongezi kabisa. 
maana mke wangu kaenda sokoni anaweza akarudi akasikia haya maongezi ukaniletea balaa kwenye ndoa yangu balaa la nini si azae kama hataki balaa wewe niambie tatizo nini mara namsikia dada wa shemeji anasema shangazi tatizo muda bado kama shida kuitwa bibi mbona mwanao yule ni mjamzito utaitwa bibi muda sio mrefu ala haya ila huku bado wewe koma tena koma naongea na kaka yako mdomo wa nini shangazi anakuambia ukweli muda bado jua alimsubiri mtu mvivu bora upoteze saa kuliko kupoteza muda wewe unapoteza muda wakati wako ni huu we, wa wewe kupata mtoto unataka uzeeke ndio upate mtoto na kupa mwezi mmoja kama huyu mke wa jabeba mimba mawili uwe mwanamke mwingine au muache sitaki ujinga mimi kaka kakuleta wewe peke yako wa kiume alafu ukoo usiongezeke naenda akatoka akaniona mimi nipo nje akaniuliza wewe ndio kaka wa mke wa mwanangu nikamjibu ndio mwambie dada yako azae uendelee kubaki mjini kama hato za kigoma unarudi mapema ukatengeneze mawese huko maneno yalinichoma sana tena matusi haya nikamwambia siwezi kumwambia dada hayo maneno kwa kwetu ni matusi mazito sana ila dada yako kula kujaza choo sio matusi bahati nzuri huyo anakuja na kikapu chake acha nimwambie na wewe usikie mja utauaga huu niliumia kwa kweli kwa haya maneno dada akasimamishwa kabla hajaingia ndani na yeye dada ajui anasema jamani usiondoke subiri nipike siaja kula mimi hapa kama wewe ulivyokuja kula na kujaza choo hivi uone wenzio kwenye ndoa zao kuna kabla hajamalizia anachotaka kusema dada wa shemeji akatoka nje na akapaza sauti shangazi na kuheshimu kama baba ila unayoyafanya hayana tofauti na adui wa kwenye familia ya kaka yako mbona sehemu ya amani unataka kusababisha matatizo shangazi wewe mkubwa tumia umri vizuri wewe elimu yako inakufanya uweze kunisema mimi yani marehemu kaka yangu kakusomesha ndio chanzo cha kunitukana sio hivyo shangazi naona umeamua kuja kutuvuruga juzi umekuja kunivuruga mimi leo unakuja kumvuruga kaka sasa ndio nini na wewe ni mzazi wetu nataka wajukuu e, wale nyama au mimi kwa hiyo mchawi unasema hivyo mimi mchawi Shemeji alitoka nje na kumwambia dada aingie ndani na dada yake wote waingie ndani. Shangazi mtu anaondoka na neno kaambiwa mchawi. Sasa Shemeji akamwambia dada yake, "Dada, kuna ujinga mdogo tu upo. Wakiona watu wanaishi kwa amani wanatafuta ukoaribu. Ile amani mwanzo nilizani na wewe ni mpango wa Shangazi. Ila kumbe wewe upo na mimi, siwezi kulifikiria hilo swala." La Shangazi sasa hivi. Unajua kaka yule Shangazi itakuwa na yeye anamganga. Sasa anataka alete chokochoko ili uifi akatafute dawa ya uzazi kwa mganga. Sasa simama kiume. Kaka usiumbishwe kwenye ndoa yako hata mara moja. Shemeji akajibu sawa. Walikuwa pembeni wanaongea. Wakamaliza dada akaitwa na Shemeji chumbani. Wakaenda kuongea yao na mimi nipo na dada yake. Tunaongea yetu. Mai, naona mkali. Ah, namtetea wifi yangu. Sawa. Wifi mara mbili, si ndio? Sasa ya kuuliza hayo ila naona ndoa ya dada inaenda kuwa na migogoro. Amna migogoro yule shangazi alijua mimi nitakuwa pamoja na yeye. Si unajua mawifi tuna midomo kwenye ndoa za kaka zetu. Kumbe mwenzie nishachapwa vizuri mdomo nimefunga. Nani kakuchapa? Si wewe na hii nikacheka kidogo maana anaonyesha palipo mpini wangu. Basi simu yangu ikaita. Rafiki zangu wa Kigoma wameniona mtandaoni juu ya lile goli. Oya! Juma Tumekuona kaza kaza ndio mwanzo wa kutoboa huo kaza mwanetu. Ah poa poa dua zenu tu wanangu. Ah sisi tena sio ya kuuliza wewe toboa ndugu usifanye uzembe ila kuwa makini. Mademu anashusha viwango uwe nao makini Juma. Nikajibu poa poa. Simu ikakata. Nikamwambia dada wa shemeji walivoniambia. Washikaji na yeye akaniambia wanakupenda. Jina likiwa kubwa mademu nao wanajileta. Sio kwangu nitabaki na wewe tu. Nitashukuru mara shemeji anatoka kashatoka kumtuliza dada na dada akaingia jikoni akawa anapika huku dada wa shemeji anafagia anafanya kazi zingine mimi nikaenda kulala mara siku ikaisha jumanne nikaenda na shemeji ofisini kwake sasa kabla hatujaingia tunamsikia Alex rafiki wa shemeji anaongea unajua huyu kaka wa mke wa rafiki yangu ni mchawi sana yana amefanya bosi ya ampende sana na upende mpira mpaka sasa anaamua kuwa wakala Hivi hakuna njia yoyote kuzuia ili jambo. Shemeji akasimama, asitokee amsikilize na yule anayemwambiwa. 
Naye anaambiwa akasema, "Alex, mbona umekuwa na roho ya kichawi wewe? Sio mchezaji, useme atakuharibia kazi yako." Niko wewe, ujui tu. Watu wakitoka kijijini wakitajilika hutoona na hutoona sisi wa mjini wa Jinga. Ndio maana mimi nataka nipinge huyu wa kijijini asitoboe hapa mjini. Alex, mimi siwezi kukuunga mkono. Wekeza akili yako kwenye kazi zako, sio kazi za wenzio, utapoteza muda. Niko, tulio yasema yaishi hapa hapa. Ila mimi nitafanya kitu. Ato tusua huyu mtu. Acha niende, umenipotezea muda. Kunisimamisha kuniongelesha ujinga kama huo. Niko aliongea na kuondoka. Shemeji amesikia, mimi nimesikia, alafu Shemeji akaniambia, "Usichukie, hiyo ndio njia ya maendeleo. Kuna kuaga na vikwazo." Ila amini kwenye kipaji chako. Sawa shemeji. Sasa tunaenda. Alexia anatuona anajifanya kunichekea. Karibu mheshimiwa. <laughs> Bosi alikuita mheshimiwa wewe karibu sana. Mimi sio mheshimiwa, ni mtu wa kawaida sana. Nilimjibu hivi. Ah, usikatae cheo ulichopewa na mwenye cheo. Vipi? Nikuletee kinywaji gani mheshimiwa? Shemeji, naisi amekasirika yeye. Ameniambia mimi nisikasirike. Naona anaongea kwa asira. Alex Mbona unaleta pigo za kike vipi kwani? Nikaona kinanuka sasa maana mwanaume kuambiwa unaleta pigo za kike ni matusi. Aya Alex akakunja sura na kusema, "Rudia tena, mimi naleta pigo gani?" Shemeji alitaka kurudia ila bahati nzuri bosi wao anaingia. Wote walikaa kimya. Alikuwa na makocha wa mpira. Nikaingia ndani na wao pamoja na Shemeji. Baada ya salamu bosi yule akasema, Juma hawa ni makocha ambao watakupeleka kwenye majaribio timu fulani hivi kubwa kesho kutwa au utakuwa peke yako wamesaka vipaji kama sita hivi kwa hiyo utakutana na wenzio huko nikajibu sawa bosi kukubwa jiamini cheza kwenye nafasi yako kama unavyocheza kwenye ndondo sawa nimekuelewa jiamini kijana mpira ni utajiri ila unahitaji nidhamu sana kocha mmoja ndio aliniambia hivyo nikakubaliana naye hiyo kauli yake na tulitoka sasa tukaingia kwenye gari nikaenda kuonana na hao wenzangu sita. Sasa kwenye kutambulishana na kubadilishana mawazo mmoja akaniita pembeni akaniambia, "Juma, tusio wajinga. Tukitoka hapa twende kwa mganga. Tukajikinge sisi namba tunaocheza wapo wengi. Tukizembea atupiti." Sasa kwa mganga tunafata nini? Nilimuuliza, "Juma, uchawi upo? Wewe uoni timu kubwa hapa mbili nchini? Kuna wachezaji hao panga pangua wapo kwenye listi." waje wageni wanashindwa kuchukua namba zao sio bule kuna kinga wanazo mimi sasa mganga wao namjua nikawaza kama kweli hivi nikakubaliana naye jamaa anaitwa mbwana basi makocha wale walitupa maneno mawili matatu alafu akaturuhusu tuondoke tuonane tena kesho kutwa mimi na yule mbwana tukaenda moja kwa moja kwa mganga yule mganga sasa akasema mpira kafala yake nzito inatakiwa ujasiri Sio kitu kidogo maana unaenda kuwa na jina na utajiri juu. <coughs> Bwana akasema, tupo tayari kufanya chochote tu wachezaji wazuri. Mimi moyoni nasema akisema ni muue mtu sikubali, nikao namsikiliza, akasema, wewe unaye dada? Ni naye. Na wewe unaye dada? Ni naye. Wote tukawa tumejibu, tunao madada. Mimi moyoni nasema siwezi kumua dada yangu mganga akasema. Sasa mnatakiwa mtembee na dada zenu kwa hali yake yani mshirikishe kwenye hili jambo nia mbegu mbegu tu zile mbegu ndio dawa ule mchezo si mnaujua unapendwa na wengi ndio wewe utakuwa unapendwa na mashabiki kila kona zile mbegu uswahilini si zinaitwa bao basi ndio wewe unakuwa mtu wa kupiga bao kila mechi sasa hii kila mechi upige bao zaidi fanya mapenzi na dada yako dakika tisini bao utazopiga hapo ndio utakuwa unapiga kwa kila mechi ila usimbake makubali mkubaliane mimi nawaza kweli nimwambie dada ujinga huu atakubali namsikia mbwana anasema mganga kwa sababu dada yangu anapenda kipaji changu mimi nampigia sasa hivi na mpanga hii si ni dawa sio mapenzi sawa mwambie nikawa namsikiliza mbwana anamwambia dada yake alimpigia simu akamwambia kila kitu na dada yake akasema ila kaka ukiwa tajiri utajiri tunagawana sawa haina shida dada nielekeze hapo kwa huyo mganga nije tuandikishane ukinigeuka maana ya pesa naijua mimi njoo hapa tandika sokoni kwa nyuma karibu na wapoza mapipa na kuja mimi nawaza na mwambiaje dada yangu mganga akaniambia na wewe mpige dada yako mpange mimi nitaenda kuongea naye nyumbani sawa kikubwa uje na mbegu hapa sawa 
Kwa lini? Kesho. Sawa nikajibu. Dada yake mbwana alikuja, wakaandikishana na akamwambia mbwana, "Twende sasa hivi kaka, ila uninunulie pombe, maana naona aibu, ila kwa sababu ya utajiri wako ndio nifanyaje?" Sawa. Walikubaliana, walitoka wanatafuta guesti waende wakafanye mapenzi dakika tisini Mimi naenda zangu nyumbani, nawaza na wazua, nimwambie dada atanichukuliaje. Nafika nyumbani nimechelewa kidogo, naona simu ya mbwana inaingia na niambia, "Nimetupia tatu dakika tisini Yaani mimi kila mechi naondoka na mpila. Mimi nikamjibu poa. Na wewe jitahidi basi, tuwe kama Messi na Ronaldo ila usije ukamwambia mtu. Poa nafanya hivyo. Nakata simu na ingia zangu ndani na mkuta dada tu amejiinamia na muuliza, "Dada vipi?" Kaka Juma, "Wachawi wamenifunga, nisizae mimi." Mbona unasema hivyo? Kaka Juma, "Nimeenda kwa mganga kuangalia tatizo langu. Nimeambiwa hivyo." Unadhani yale maneno ya shangazi wa mume wangu mimi najisikia vizuri? Dada, utazaa tu. Siwezi nimeambiwa ili nipate mtoto nifanye akawa anamaliza analia na mwambia. Dada, niambie ufanye nini? Na unaaibu kusema kaka. Niambie mimi ni ndugu yako. Kaka. Kaka. Niambie dadangu. Mganga anasema nifanye mapenzi na wewe tena leo hii japo moja tu nitakuwa nimefungua vifungo vyangu. Dada we unafikiri aje sasa kaka hakuna mtu naomba unisaidie iwe siri yetu na mimi nizae mtihani huu mimi nao ni nao na yeye anao nawaza na wazua dada anasimama na nifata na niambia kaka usiwaze sana najua ni ngumu fumba macho muwaze hata wifi yoyote yule U, unyanyuke mimi nitaiweka mwenyewe nisaidie kaka nilimeza mate ya akili je ikikosekana mimba itakuwa aibu kwetu je nini kitatokea Nikawaza, nikawazua, nikamwambia dada, ondoa hayo mawazo. Mimi na wewe ni ndugu. Muombe Mungu kuanzia leo akupe mtoto. Kwa Mungu hakuna kubwa. Ila waganga wana matatizo. Unaweza ukapata mtoto atakayekuwa na kuendesha kwa nguvu za kishirikina. Kaka nisaidie nitunze ndoa yangu. Ndugu washaanza na wifi yangu je, akianza mimi nakaa kwa amani. Kuhusu huyu wifi yako usijali. Hawezi kukusumbua hata siku moja. Tena ukitaka kujua hilo, ngoja aje ni mtume akaniweke maji yani na mudu mara tunasikia hodi ni wifi wa dada ndio anaingia leo nikajichetua ulikuwa wapi ah nilienda kutembea kaniweke maji kwanza nikaoge sawa dada yamemtoka macho wakati anaenda akaniuliza ushatengeneza mazingira ya kisasi wewe ndio nini maana yake yani mimi nipo na kaka yake na wewe umeamua kumchukua dada yake ila wanaume dada usiwazi hayo hata kama yapo anao yafanya kwa kulinda ndoa yako ndio maana nikamwambia usiwe na wasiwasi wewe muombe Mungu tu utapata mimba sawa dada wa shemeji akarudi akaniambia tayari maji nimeweka nikamjibu sawa nikaenda kuoga nikarudi dada akaenda kutia udhu kwa mara ya kwanza anaanza kuswali anamnilia Mungu juu ya kutafuta mtoto mimi na dada wa shemeji tukakaa nje ya nyumba kwa sababu kuna fensi na shangaa namwambia kwa mganga ambapo alinipeleka rafiki yangu mbwana na nikamwambia yote nilioambiwa na mganga hapo akaniambia usiwaze ujinga kwenye maisha yako wewe kipaji unacho na una, una uwezo mkubwa sana zingatia mazoezi na nidhamu ndani ya uwanja na nje ya uwanja huyo mwenzio alienda kwa mganga na ona anguko lake usirudi kwa mganga saizi pumzika fanya mazoezi yani mganga anakuambia utembe na dada yako akili anayo kweli kwani kwa nini sasa sisi ni wanyama kweli akili hana nitazingatia mazoezi <coughs> Sawa, nitasimamia mazoezi yako na kupenda sana. Hata mapenzi sitokupa wakati najua mapenzi yanaweza kukunyima nguvu uwanjani. Kwa hiyo siri tena. Sina maana hiyo. Yaani kwa mfano sasa hivi kesho kutwa unaenda kwenye majaribio, siwezi kukupa penzi ila ukirudi kwenye majaribio umeshinda na kupa ukeshe nayo. Sawa. Ila umemwambia dada yako mimi na wewe ni wapenzi, sijamwambia. Kwa nini umenituma mbele yake? Wivu umenisukuma kuongea vile maana nimerudi sija kuona. Mai, wewe punguza wivu. Kaka atakuja kujua. Sasa sisi unajua penzi letu la siri. Nikamjibu sawa. Basi, nilifanya mazoezi na simu nikawa nimezima ili mbwana asinitafute. Siku ya majaribio ikafika. Nikaenda na dada wa shemeji. Tulifanya majaribio vizuri tukapita wanne na wenzetu hawakupita pamoja na mbwana. Siku hiyo alionekana nguvu ya miguu hana wakaambiwa warudi kufanya mazoezi tena siku nyingine watakuja kujaribu dada wa shemeji alifurahi sana 
mimi kupita alipigiwa simu bosi wa shemeji na akatoa maelekezo nisajiliwe kwenye hiyo timu sasa nikawa mchezaji rasmi wa hiyo timu nikapewa wiki mbili za kurudi nyumbani alafu niende kambini sasa ukawa tunarudi dada wa shemeji njiani ananiambia unaona madhara ya mapenzi na michezo yule mwenzio mganga kamdanganya wewe umepita mai wangu nashukuru kuwa na wewe usiku wa leo sasa nakupa tu haki yako na nasikia kaka leo anasafiri kikazi sasa mimi kutoka pale hakuna atayenizuia je wewe na mimi mbona natoka na mpanga dada yangu furaha yangu acha nikalale kwa siku zile inatosha haya wewe tu mimi nakusubiri twende nikakupe sawa wakati tunarudi mbwana ananipigia simu ananiambia Juma yule mganga kanidanganya au ndio bahati sio yangu. Nafasi si bado ipo mbwana fanya mazoezi. Juma nikwambie kitu. Dada yangu kakolea juu ya lile tendo. Basi anakuwa ananilazimisha kufanya mpaka asubuhi yani. Leo nimefanya. Unakosea mbwana, tena unakosea sana. Simama kiume, katai hilo jambo. Lina madhara kwako. Yaani linaweza kukuletea aibu kwenye jamii. Poa, mimi narudi kwa mganga kumwambia aliojili. Poa mimi nikarudi zangu nyumbani kweli namuona shemeji anaondoka kikazi siku tatu. Akaniita pembeni akaniambia, "Juma, yule Alex ni mtu wa ajabu sana. Kama itatokea bosi amekuita kule kazini, usije ukapokea chochote atakachokupa Alex." Nikamwambia, "Sawa shemeji. Mimi naenda mkoa, narudi baada ya siku tatu. Sawa shemeji, ila na mimi naenda kulala pale hotelini kwa siku zile na tuliza akili." <laughs> Sawa, kalali shemeji yangu ila angalia usijevuta demu tena ukaribu kiwango chako. Nikasema sawa. Kweli niliondoka na shemeji akaondoka. Baada alisaa nipo hotelini na dada wa shemeji yangu. Akaja akiwa na furaha, kaja kuniletea mwenyewe na mimi nimemisi udenda. Unanitoka maana naitamani niitungue, akaniambia. Nibebe ukaniogeshe. Utendaje kuoga umevaa nguo? Sasa sionivue, mimi sitaki kujivua mwenyewe. Alivyosema hivyo mpini ukanyanyuka. Huku akawa ameona nimetuna akaniambia huyu aliyebeba jina ametuna Juma nivue tumpe mwenzie kwanza wacheze wote alafu ndio nikaoge tuvuane mai akasema sawa sasa kila mmoja anamvua mwenzie cha ajabu hakuna alianza juu yeye akaanza na shati na mimi sikuanza na blouse nikashika sketi na yeye akashika suruali dakika mbili tukawa watupu akapiga magoti akashika mpina akaweka mdomoni msomi ananyonya mpini wa asiyesoma Juma mpini wako mtamu sana. Asante nawe papuchi yako tam sana. Juma nakupenda. Na mimi nakupenda pia. Akaacha kunyonya maana alikuwa ananyonya kidogo. Anaongea sasa mwenyewe akashika kitamu kitanda. Akatanua miguu alafu akainama ananiambia, "Ah Juma kazi kwako, nifanye mai na mimi hamu zimenipanda." Kidume nikashika mpini vizuri nikaupitisha kwenye paja lake la kulia. Naona anasisimka anasema, "Juma iweke kwa mwenzie jamani, inapuita huko." Sikutaka kulemba nikaweka njia papuchi nikaanza kumpiga kwanza brush taratibu sina haraka napiga hodi kwanza naona anazidi kutanua miguu na mgongo anapinda anajisusa mazima mpini uzame ndani kwake Alianza kulia vilio vya mapenzi uwe zamisha jamani um, kidume sikutaka kulemba kweli Nikamuingiza mpini kwenye papuchi na nikatwanga kiufundi kabisa na yeye ananipa ushirikiano mpaka tukamaliza bao la kwanza. Basi nilipomaliza bao la kwanza nikawa na cheka mwenyewe na kumbuka kauli ya mganga ndio goli hili. Asante Juma, umenitoa wengi la mwasho. Twende tukaoge sasa. Poa twenzetu. Tukaenda kuoga mix utani wa hapa na pale. Mzuka ukaja tena huko huko bafuni nikamuweka tena lingine yani bao la pili kamaliza kuoga tunarudi chumbani simu yangu inaita anapiga mbwana. Oh aniambie ndugu yangu. Ah nimeenda kwa mganga kule yule mganga hayupo. Alafu sasa dada yangu kaenda kumtukana demu wangu. Anamwambia sinizoe. Nipe ushauri. Namfanyaje sasa? Mimi ni mimi na dada yangu. Mbwana, dada yako kashakupenda na hayo anayoleta ni wivu wa mapenzi. Mwambie dada yako mlichofanya ni dawa sio mapenzi. Po haina noma Juma. Samani kwa kukupigia saizi aina noma nakata simu na mwambia dada wa shemeji akaniambia inawezekana dada yake kwenye mahusiano yake hajawahi kufikishwa kileleni ila kaka yake kamfikisha ndio maana inakuwa hivyo ila yote kwa yote mganga kawaponza wewe uwezi kwenda kwa mganga kwenye maisha yako mimi siwezi huaga naenda simulizi mix kusikiliza simulizi na burudika na zinanifungua sana akili na wajua waganga matapeli 
Simulizi mixi kumbe inakusaidia kwa kupanua wigo eh? Sasa hata jogopoli anatumaga simulizi huko. Ah, tena umenikumbusha. Juzi nimesoma maneno aliyoandika Jogo. Yamenifurahisha yani natamani wanawake wote wakasome. Maneno gani? Moja ni chaji simu. Nitakupa usome. Mazuri kweli. Aliponyanyuka kitandani anaenda kuchaji simu na mimi steam zikapanda kuona matuta yake yanavyotikisika. Anarudi kitandani anaona mpini wangu umesimama. Hakuwa na iana, akaushika alafu akaukalia taratibu. Uwe. Yani anatoa mguno huko anazidi kushusha kiuno chini mpini unazama ndani ya papuchi. Sikuwa na iana, nikaweka dole gumba juu ya Gear Sports na kumsugua taratibu huku yeye kashajinyamazisha wote sasa anakata uno la kusigina. Kichwa kakiangalizia juu, mikono kaweka kifuani kwangu ananikata uno. Uh. Uh. Tam. Nazidisha kuchezea Gear Sport yake na ilikuwa na utelezi basi sio kwa utamu ninausikia na karibia kumwaga na yeye anamwaga akawa anapiga kelele nakojoa nakojoa bebe hapo ah, nikaona ni mgeuzi awe chini niwe juu nikamkojolea na mimi nilimpampu kweli kweli tulikojoa wote akaniambia asante unajua kwa kweli acha niseme siwezi kukusaliti sawa na wewe unajua acha niseme siwezi kukusaliti pia Nikachomwa mpini sasa akaufuta vizuri na mimi nikamfuta papuchi yake vizuri tukapumzika dakika tano akashuka akachukua simu akaniambia haya angalia haya maneno ya jogopoli nami nikasema poa maneno yaliandikwa kwa niaba ya wanawake aliandika hivi kitu kikubwa wanachofeli kutambua wanawake ni kwamba kila mwanaume ana matamanio yake kuna wanaopenda wanawake wanene kuna wanaopenda wembamba kuna wanaopenda wenye matiti makubwa na wapo wanaopenda wenye madogo Siono umuhimu wa wewe kujibadilisha mwili, kujikondesha au kujinenepesha, kuongeza au kupunguza kiungo ili mradi kumridhisha mwanaume. O wanaume kisa umesikia ndo wanavyopenda. Kama boyfriend wako anataka mwanamke mwembamba na wewe mnene, basi mwambie akatafute mwembamba. Anataka mwenye uowo na wewe flat, usiende kuongeza uowo. Wewe mwambie akatafute mwenye uowo. Sioni umuhimu wa kuwa na mahusiano na mtu ambaye anakufanya usijiamini juu ya mwili wako. Sio ni raha unayopata kumpa mwili wako mtu ambaye anakufanya ujichukie, ujikatae, usijikubali, ujione kama umpendezi. Maidia, hata siku moja uwezi ukafanya kitu kamlidhisha binadamu, usijisumbue kujibadilisha kwa ajili ya mtu. Leo anakwambia hapendi unene wako, anataka ujikondeshe. Unajikondesha then kesho boom unakuta kakusaliti na mnene mnaachana unapata boyfriend mwingine naye anakwambia anapenda mwanamke mwenye mwili na matiti makubwa unajinenepesha na kutafuta dawa ya kuongeza matiti boom unakuja kusikia anadeti mtu mwembamba mwenye kifua kidogo mwili wako siwa majaribio na wala haukuumbwa kwa ajili ya kumridhisha kila mtu uliumbwa wapendeza ili umridhishe yule aliyeumbwa kwa ajili yako kama hajaridhika na wewe sio wako huyo maana wako akupendaye kwa dhati anavutiwa na wewe kwa jinsi ulivyo tafuta yule anayekuthamini na kukupenda kwa jinsi ulivyo nikamwambia kweli haya maneno ni mazuri kwenu wanawake na sisi wanawake wenyewe baadhi yetu mtiani kwa kweli tulilala mpaka asubuhi alafu tukaondoka kila mmoja alifika nyumbani muda tofauti kama tu kwa safari moja siku zikaenda siku ya tatu shemeji alirudi dada alikuwa na furaha mumewe karudi na siku hiyo shemeji alimchukua dada akaondoka naye hotelini <clears throat> Tulibaki wawili tu pale nyumbani. Dada wa shemeji akaniambia, "Mai, naisi dada yako kajua sisi wapenzi. Hawezi kumwambia kaka kweli yule." Atakuwa maneno ya kuongea ameishiwa au? Ungeweza kumuonya. Ungemuonya tu. Na muonyaje wakati sijamwambia kuwa wewe ni wifi yake mara mbili? Natamani umwambie ila wanawake sisi sio wa kukaa na siri. Wewe usio na wasiwasi. Acha mambo yaende. Upande wa dada sasa wapo hotelini wanaongea ongea akamwambia shemeji nina wasiwasi na kaka yangu wasiwasi wa nini tena Mshtuko wa shemeji dada akaongea tofauti kabisa na alichotaka kuongea akipata timu kubwa labda nje huko si ataoa huko huko nina wasiwasi atanisahau dada yake Mae umenishtua ila hayo yaondoa kichwani hawezi kukusahau dada yake anajua bila ya wewe yeye asinge asinge kuja mjini na asinge nijua mimi Sawa Walilala mpaka asubuhi wakafanya yao kimpango wao 
Siku ya pili Shemeji akaenda kazini juu kwa juu. Ila siku hiyo aliwahi asubuhi sana. Ndio anaona Alex anapasua nazi getini. Yaani kamaliza kutaja jina la Shemeji ndio akaachia ile nazi chini. Pa! Shemeji akasema, "Alex, unaniroga?" Alex anashtuka wanaonana uso kwa uso. Kwa hiyo kuvunja nazi ndio na kuroga wewe. Alex nimesikia umetaja jina langu. Achana na mimi asubuhi. Usitaki kuniharibia siku. Shemeji alimwangalia sana Alex, akaamua kumpuzia, akaingia kazini na kuendelea na kazi yake. Upande wangu nilikaa na dada. Wakati huo dada wa Shemeji kaenda kumnunua mambo ya jikoni. Dada, nahisi ushaanza kujua kitu yangu na dada wa Shemeji. Nilijua tu unamwita dada wa Shemeji. Kwa nini usimwite dada tu? Tuachayo. Mimi nakwambia siku ya kwanza kufika hapa ilikuwaje. Ilikuwaje. Nikamwambia yote juu ya yeye alivyokuwa anadharauliwa, akaniambia, "Kaka, hilo nilikuwa naliona kwa mbali. Ila ghafla naona alimepotea. Kumbe ulime, umelimaliza. Sasa itakuwaje maana mimi ndio nipo kwenye ndoa." Uwe na kifua, usije siku kumwambia Shemeji. Hata kama umekosa cha kuongea, imba nyimbo ya yote ile kuliko kuongea hili. Sawa, ila ushalala naye. Maswali yao magumu, wewe elewa kuna sili, kwani wewe mtoto? Ila kaka, haya, sawa sisemi. Basi siku zilienda na mimi nikasajiliwa na timu kubwa. Sikukaa sana kwenye hiyo timu, nikauzwa tena. Sasa jina likaanza kuwa kubwa, pesa napata huku wakala wangu ni bosi wa Shemeji. Upande wa bwana kumbe dada yake kanasa mimba ya mbwana. Na mbwana kiwango kila siku kinashuka cha mpira hata ndondo apewe. Anajuta kwa nini alienda kwa mganga. Majukumu yamemzidi. Akaacha mpira akaanza kuuza maji mtaani ili alee mimba ya dada yake na aweze kukizi mahitaji ya demu wake. Swala la mimba ikawa siri yao na dada mtu kanogewa na mpini wa kaka yake. Japo walilokusudia alipo tena. Upande wa dada na yeye akanasa mimba. Siku hiyo wameenda kupima na shemeji anaambiwa ni mjamzito. Aliruka ruka akanikumbuka sana mimi kimoyoni. Kaka aliniambia ni muombe Mungu. Asante kaka. Ningefatisha ya mganga saa hizi tumelala wote. Fulai lizidi akamwambia Shemeji. Mai, nishakuwa mjamzito sasa. Unatakiwa ujue staili za kutokuniumiza huko. Sasa anaongea huko na deka na Shemeji kwa furaha akampigia simu jogoo. Mtaalamu wa chombezo na jogoo akamwambia, "Weka simu sauti ya juu na chongea na mkeo asikie." Basi, jogoo tutaongea tukiwa nyumbani. Nipo barabarani hapa. Saa utanipigia. Dada na Shemeji furaha kama zote. Mimi nipo kambini na timu yangu mpya. Naongea tu na simu na dada wa Shemeji. Amenimisi na ananiombea nizidi kuwa juu. Sasa Shemeji na dada wakafika nyumbani wakampigia tena jogoo wakiwa wapo kitandani na jogoo akawaambia. Kufanya mapenzi kipindi cha ujauzito. Staili ambazo mwanamke mjamzito anaweza kutumia na mwenza wake wakiwa katika huba na kumfanya furahie tendo la ndoa. Namba moja, kuinama. Hapa mwanamke anapaswa kuinama na kushikilia kiti kitanda au kitu chochote kitakachomfanya asichoke miguu yake wakati mwanaume atakapokuwa akimwingilia kimwili hii ni staili nzuri kwa mwanamke mjamzito kwani mwanaume hatoweza kulisukuma tumbo lake hata hivyo staili hii ina tatizo moja uume wa mwanaume hauwezi kukisugua kinena na ikumbukwe kuwa mwanamke ili aweze kufiga kileleni lazima mwanaume asiwe mvivu kujishughulisha kinena cha mwanamke kwani ni moja kati ya sehemu kuu ya mwanamke inayoamsha hamsha na kuamsha hamasa ya mapenzi na msisimko wa ajabu unampelekea mwanamke yoyote yule kufika kileleni hivyo mwanaume hapa lazima hakikisha anatumia mkono wake kumshikisha mpenzi wake kinena ili kumhamasisha kimahaba lakini wakati anamshika mwanamke sehemu hiyo lazima hakikishe vidole vyake si vikavu kwani endapo vitakuwa vina unyenye unyevu unyevu basi lazima mwanamke ataumia mara baada ya kupapaswa navyo katika kinena kwani kinena kimefunikwa na ngozi laini hivyo mwanaume anapaswa kuhakikisha vidole vyake hivi hivi haviwi vikavu ili kumwezesha kuamsha hamasa yake ya mpenzi staili namba mbili ni kukaa Mwanaume anakaa kwenye kiti kisha mwanamke anakaa kwenye mapaja yake. Hapa uume hautaweza kuingia wote. Hali takaomfanya mjamzito asiumie na mjamzito mwenye mimba ya miezi nane ufurahia zaidi staili hii. Kwani ikumbukwe kuwa katika kipindi hiki mtoto huwa tayari ameshuka. Sasa somo la jogoo linawapandisha hamu wao shemeji akasema. Jogoo inatoa. Poa poa. Hapo hapo dada akaanza na staili ya kuinama ni anataka ashughulikiwe kinena sikia ladha yake ipoje 
maana sasa furaha ya ndoa imekuja. Huku Shemeja anatamani ampigie simu shangazi yake amwambie kuwa mkewe ni mjamzito ila akasema kimoyoni acha amle kwanza alafu atapiga simu. Dada akakaa tayari kupokea mpini. Kweli walifanya wakamaliza raha walipata kama alivyosemwa. Wakamaliza Shemeja akaenda nje akakutana na dada yake akamwambia, "Dada, wifi yako ni mjamzito hapa. Nataka nimpigie simu." Kaka Mimbe naonekanaga tu, sio lazima umpigie shangazi achana naye. Wanaongea tu na wanasikia hodi, shangazi hao wamekuja. Wanamkaribisha shangazi mtu akaanza na neno. Huyo mgumba ndo anawapikia nyie mpo nje hapa. Mnapeni wa mjambo lakini. Shemeji aliumia ile lile neno la mkewe kuitwa mgumba. Akataka kujibu jibu lisilo na heshima hata kidogo. Alianza na neno. Shangazi Umekuwa mgonjwa wa akili au? Dada wa Shemeji akamzuia kaka yake asiongee neno mbele maana linaweza kuwa kubwa zaidi ya hili lililomtoka akasema, "Kaka, inatosha. Shangazi samani kwa kukwambia hili neno. Na wewe ni mwanamke. Vaa kiatu cha kutamkiwa hilo neno uliotamka la ugumba. Wakati huo wewe ni mjamzito, utajisikiaje? Unamaanisha nini? Kaka mpe kadi ya kliniki huyu shangazi." ili akija siku nyingine aje na mada nyingine sio hii tena. Shangazi yao yamani alimkuta dada analia maana amesikia yale maneno ila Shemeja akam, akamliwaza kidogo akakaa na akampa shangazi yake. Hapo hapo shangazi mtu akasema, "Chini niende, limenishuka." Walimwangalia ndoka dada wa Shemeja akamwambia kaka yake, "Mchukue wifi ukakae naye hata ufukweni, umliwaze neno gumu sana." Kaongea shangazi ila ndio mzazi hatuna njia kumpiga marufuku asifike hapa nyumbani sawa dada kweli shemeji alimchukua dada akaenda naye bichi na bahati nzuri bichi kule walikutana na jogopoli alikuwa anaongea na washikaji zake ila maneno yale yakawa tiba kwa dada na shemeji maana yaliwagusa kabla ya kunyanyuka ngazi nyingine kunaanza zigzag za hapa na pale zigzag ya mwisho ina, inainuka moja kwa moja kukuvuta kwenda ngazi nyingine ya maisha kuna nguvu unahitaji kukusukuma kwenda ngazi nyingine kabla ya hiyo ngazi msizo changamoto za hapa na pale hizo ndio zako ni kama ndege wakati wa kuinuka inatumia nguvu kubwa sana kupaa hata itakimbia kwa kasi sana kisha itanyanyuka kidogo takimbia sana kilometa nyingi underground kisha mazingira yakiwa sawa utainuka tofauti ya mtu mmoja na mwingine ni umbali wa mbio na muda kinachoamua umbali na mbio na muda ni aina ya mzigo ulionao ni ndege aina gani na, ukiwa na hatima kubwa na msuli mdogo hatima yako itakuwa lazima msuli mkubwa ujengwe kila wakati ukiona zigzag ujue kuna msuli unatengenezwa asubuhi karibu changamka usiache kabisa wengi uishia kwenye zigzag kwa sababu ya muunganiko ukiona zigzag ujue asubuhi karibu ninataka nikwambie hivi kama upo kwenye zigzag jipe jiambie msuli unaojengwa asubuhi karibu katika kila eneo la maisha iwe mahusiano iwe kazi baada ya usiku huwa asubuhi inafuata. Shemeja akamwambia dada, "Mae, umemwelewa alichomaanisha?" "Nimemwelewa vizuri sana. Tena sana. Natengeneza msuli kumbe. Changamoto zinazopitia. Zinazo basi sawa mai wangu, ngateze kwenye maji basi. Aku, twende tukacheze nyumbani kitandani sio kwenye maji." Shemeja akaona sasa mkewe kawa sakarudi naye nyumbani furaha juu ya furaha upande wangu nikawa naongoza kwenye ufungaji bora ligi simama kidogo kuna mashindano tulikuwa tunayapisha sasa narudi home nina pesa ya kutosa upande wa Alex aliwekwa ndani kwa kosa la wizi wa kazini siku mimi naingia ndio siku alisimamishwa mahakamani ilibidi alipe milioni kumi au waende jela miaka mitano mimi nilipitia wakala wangu ambaye ndio bosi wa Shemeji na Alex baada ya kuona tukio hilo moyo wangu ukaniambia nimlipia Alex pesa asiende jela na muokoa kwenye matatizo. Alex alilia mahakamani kama mtoto baada ya kuona aliyemchupa msaidia. Bosi alishangaa moyo wangu wa kutoa milioni kumi kumsio ndugu yangu. Nje ya mahakama tulipotoka Alex alipiga magoti kunyomba msamaa kwa yote alionifanyia nikamwambia, "Nimekusamehe. Ulichokuwa unaongea kipindi kile ndio nilijifunza vitu vingi sana kupitia ila usiwaze. Nimekusamehe." Bosi akasema, "Alex Huyu Juma kusamee, urudi kazini ila chunga wizi sio mzuri. Fanya kazi iliyokupeleka. Kaishi na wenzio vizuri. Asante bosi. Basi, tuliondoka na bosi njiani tukawa tunapiga story tofauti tofauti. Nikakutana na Shemeji. Kupitia mimi Shemeji akapandishwa cheo bosi wake akasema, "Ukiacha mpira uliocheza Juma, 
huko unanipa heshima na njia nyingi za mafanikio ila bila wewe nisingemjua Juma na kupandisha cheo na mshahara mara mbili wa mwanzo Shemeja rifurai sana anaona mimba ya dada imekuja na baraka kama zote na akaambiwa nilichofanya mahakamani akazidi kuniona nina moyo wa ajabu wa, wa utu basi tuliongea ongea na nikaondoka zangu kuonana na dada yangu pamoja na dada wa shemeji nilipofika nyumbani furaha kama zote siku ikaisha hivyo siku ya pili mchana nikaenda zangu hotelini na dada wa shemeji yangu akaja sasa kunipa utamu tupange juu ya hatima ya upendo wetu alifika hotelini akiwa na mzuka kama wote Juma jamani umependeza na wewe umependeza na kupenda Juma na mimi nakupenda pia nilimkumbatia nia niamshe vingine ni mle tunda langu ila huyu dada wa shemeji akaniambia neno tamu wakati am um, tumekumbatiana naye Juma naomba uwajali wazazi wako eh, ukawajengee nyumba ya kisasa uwape na mtaji wawe wazazi wa kisasa wenye kuingiza pesa sio kusubiri pesa tena kutoka kwako na kupenda Juma wewe na familia yako Nilisikia raha yale maneno huku na mpapasa mgongoni taratibu alipomaliza kuongea ndo nikampa mate sasa na mnyonya mate huku na mchezea nyuma ya shingo yake kwa viganja vya mkono wangu na yeye akinichezea mbavu zangu anazipapasa kidume mzuka juu ya mzuka nina hamu nayo nilimtoa nguo zote kidume na mnyonya sasa dodo la kulia huko mkono nimeweka juu ya mashavu ya papuchi na mchezea mdogo mdogo ah juma unanifanya nitetemeka kwa utamu Nikaanza kumsugua gear sporti mdogo mdogo huku limi na uzungusha kwenye shingo yake mwenyewe anatanua miguu yani kanogewa anautaka mtotoka utaka mtotoka utaka mtotoka utaka mtotoka utaka sikufanya ajizi nilitoa mpini yeye akapanda kitandani alafu akalala chali mtu kaweka chini ya mgongo wake sasa anajikunja vizuri yupo tayari kupokea mpini kwa upwilu nilionao nikamuingiza mpini chap chap dada wa shemeji anaupokea mpini kwa kunifanyia kwa ndani huku anakatikia hapo mpini niliuzamisha wote kwenye papuchi yake nampa uno mumo kwa mumo dakika saba nikambadilishia staili nikamweka chuma mboga ni mwendo wa kumpampu tu mpaka tukamaliza zoezi letu la utamu tukaenda kuoga tukalala mpaka asubuhi japo siku shosho lile wazo lake nikasema kimoyoni zuri na nitalifanyia kazi sasa tulienda kwenye kongamano la wana ndoa wakati sisi sio wana ndoa tunaingia mle ndani na mkuta dada na shemeji ila dada ndio wa kwanza kutuona akanipa signo nijifiche ile signo dada wa shemeji akaiona akaniambia dada yako anajua sisi ni wapenzi haina haja ya kumficha tena acha tujifiche kama alivyotaka poa basi namuona JP anaongea juu kule kwa kumbusha wana ndoa sasa ndoa za Kiafrika sio romantic ndoa nyingi ni kwa ajili tu ya kulala na kuamka kulea watoto na kuzeeka pamoja mpaka kifo wanandoa wengi ni mara chache sana kupeana busu na kukumbatiana wanapopata habari njema mume umwekea mkewe chakula mdomoni pale tu mke anapokuwa mgonjwa akawa hawezi kujilisha ukimuona mwanaume anamfungulia mlango mkewe basi ujue mlango huo ni mbovu au una kasoro kitu pekee kinachomfanya mwanaume wa Kiafrika kuigusa shingo ya mkewe ni pale mke huyo anapolalamika kuwa ana homa. Hatoigusa tena mpaka atakapopata homa nyingine. Muda pekee ambao atambeba mkewe mikononi mwake ni pale anapojifungua. Ukiwaona wamekaa nje wakati wa usiku, usifikiri wanaanziana, wanasubiri tu harufu ya dawa waliopulizia ndani <laughs> Wanawake wengi wanamnunulia zawadi wa umezao pale tu mume anapokuwa mgonjwa hospitalini muda pekee ambao wanakimbia pamoja ni pale inapotokea hatari na kila mtu akawa anakimbia muda pekee wanaokaa pamoja jioni ni pale wanapotaka kwenda kupeleka malalamiko kwa wazazi wa mtu aliyempiga mtoto wao au aliyempa mimba binti yao muda pekee wanaokoga pamoja ni pale wote wanapochelewa kwenda kazini muda pekee ambao mke uyatazama kwa ukaribu macho ya mumewe ni pale jicho la mume linapopatwa na uchafu kwa bahati mbaya wa Afrika wana mawazo kuwa kila mwanaume romantic na mbembelezaji anakuwa ametawaliwa na mke. Hapo wataanza kueneza umbea na kuzusha kuwa mke kampa limbwata. Mumewe na si ajabu mwanaume huyo kuitwa Rofa au Bushoke. Tubadilike jamani. Tujitahidi kuzifanya ndoa zetu kuwa mpya kila uchwao. Kila mwana ndoa alichukua la maana pale. Wakabadilika mimi na dada wa shemeji tukawa wa kwanza kutoka ndani. Tukaondoka njiani ndio namuona mbwana amechoka anagombana na mama mmoja 
Bwana nimekwambia maji ya bomba wewe unaniletea ya chumvi. Alafu nikupe dumu kwa elfu moja kweli? Wewe ndio ukanisikia nilikwambia ya bomba amna nipe pesa yangu. Chukua maji yako siwezi kununua maji ya chumvi mimi. Mama maji nimeamimina kwenye jaba lako. Useme niachukue. Nilisimama nikiumia sana mbwana alikuwa mchezaji mzuri mganga kampoteza na kapoteza kipaji chake nilimuita mbwana alipogeuka akatoa chozi la majuto Juma mawazo madogo yangu ndio amenifikisha hapa najuta na kuona mwenzangu upo mbele eh unatupia tu mimi nipo mtaani nagombana na mama mama pole mbwana shika fedha hii fanya biashara unayotaka ila kupitia wewe utawashauri vijana wengine waamini kwenye vipaji vyao sio nguvu za giza sawa Juma nashukuru Niliondoka na dada wa shemeji tunafika nyumbani tunaona maajabu shemeji anafua nguo za dada huku dada yangu anaosha vyombo tulicheka kimya kimya tukawa tunasema somo walilitekeleza kwa vitendo dakika tano anatokea shangazi mtu ameona shemeji anafua kanga aliwaka huyo bila salamu wewe mwanamke ushamfanya mwanangu bushoke yani akufulie kanga wewe sio wa kwanza kubeba mimba usilete mambo yako ya ajabu ajabu hapa shemeji aliacha kufua akasema shangazi Hautomliza tena mke wangu. Naona kabisa upo kwa ajili ya kuvuruga amani tulionayo. Sasa shika simu, usikilize masomo ambayo amjawahi labda kupewa ninyi. Shangazi anasikiliza lile lile somo ambalo JP alilitoa na likamfungua kichwa chake na aliomba msamaha. Nisameni ni kweli wanaume hawatufanyia haya sisi wanawake. Nasema penda neni. Amto nisikia tena huu mdomo na watakia maisha mema. Asante shangazi kwa kuwa muelewa. Shangazi mtu akaondoka basi siku ikapita siku ya pili shemeji kaenda kazini tulibaki wenyewe ikabidi nimwambie dada ukweli mbele ya dada wa shemeji hapo dada akasema sawa ila mume wangu asijue uifi tena tunaenda kuwapa mtaji wazazi wako na kuwapa makazi ya kisasa nampenda sana kaka yako na mimi nampenda sana kaka yako nashukuru kwa kuwajali wazazi wangu furaha ilitanda kwenye nyumba hii na kweli siku iliyofuata nilienda Kigoma kutengeneza maisha ya wazazi wangu na nikawafungulia duka. Washikaji niliwapa mitaji nao. Wote waliniombea baraka, nilirudi mjini sasa. Likizo imeisha. Ikabidi nirudi kazini nikacheze soka. Hapo sasa dada wa shemeji hakukubali mimi niondoke peke yangu. Kweli tuliondoka wote nje. Shemeji alijiongeza kimya kimya ila ajaongea walipata mtoto na dada furaha zilizidi kwenye maisha yao upande wangu nilimpenda sana dada wa shemeji japo sipo sawa ila ndio mapenzi yamenifikisha hapa tunaishi kama mke na mume na hapa ndio mwisho wa simulizi yangu usiwe kama mimi juu ya dada wa shemeji mazuri yachukue mabaya yaache na wakumbusha msiwe kama Alex kwenye kazi na msije kuwa kama shangazi wa shemeji kwenye ndoa za watu msije kuwa kama mbwana kwa wale wenye vipaji na huo ndio mwisho wa simulizi hii ya dada wa shemeji. Mtunzi ni Jogopoli. Mimi ni Kigo Time. Hii ni simulizi mix. Bye bye.